，这样一间小屋，每月就要两枚临时的租金，交不起房租被列为无居者，夜晚会被执法队赶出仓里。失去聚居地庇护的荒野，夜晚可是会死人的。哈哈哈哈哈！苏琼，数日不见，风采依旧啊。魏道友，你昨日不是外出寻求突破灵感，这是刚从合欢宗采风归来？呃、嗯，苏兄可真会开玩笑啊！我道心清澈无瑕，一心修仙。呃，我是听说合欢宗来了一位异域修士，寻思着他山之石可以攻玉。找他学外语。哎，最近那个消息听说了吗？五华门在西南界外挖出了一座仙矿啊！听说满地都是灵石，被称之为“旧灵山”啊。走一趟啊，就能捡好几百灵石。我准备过去看看啊，说不定就能找到突破筑基的机会。这种事情我还是算了。诸位道友，先托坦荡。你惦记人家的灵石？人家说不定惦记你的腰子。哎，苏兄，苏兄，我等天资纵横之辈，怎能一辈子窝在这个小地方？仙路坎坷，五辈当争，发财的机会就在面前，哪怕有风险也是值得一搏啊！你不去闯荡江湖，扬名立万，窝在这里当一辈子农夫？人各有志啊！嘿嘿，抱歉，抱歉。往旧灵山的队伍已经组织好了，再过几日就会启程。苏兄千万要把握住这次机会，别等到寿元将近才后悔莫及。修仙者寿元有限，修仙修长生，又有几人能安然无恙活到寿终正寝的？苍林虽然是底层修士聚集的地方，但修仙界可是筑基如云，金丹满地走，处处杀机。唉。不好混啊！尊敬的苏锦道友，很遗憾，由于您的根骨、年龄未能达到要求，您的入宗申请未能通过审核。目前我宗正在举办秘境探索试炼，有意向可联系宗门。又没过，亏了我的报名费，现在还想再来坑我的钱。所谓的秘境探索，争夺机缘。看似风光无比，实则又有几个人能活着回来？不能入宗门就算了，还不如好好修炼。反正我有的是时间。巨灵阵，开！长春宫修炼无瓶颈，没有走火入魔的风险，还能增加寿元。缺陷是修炼缓慢，但这也慢得太离谱了吧？三年时间毫无存进，按照这种速度。修炼到练气后期，都可能要再花一百年。寿元耗尽都修不到筑基期。哎，不愧是修仙界流传最广的基础功法，便宜无好货呀！而且还要天天干活，累死累活。看来，只能选择另一条路了。系统，给我穿越。